നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ വീഡിയോയുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിലെ മറ്റൊരു രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്താണ് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് അസ്ഥികളുടെ സംയോഗം മൂലമാണ് അതായത് ഹ്യൂമറസ് സ്കാപ്പുല ക്ലാവിക്കൽ എന്നീ മൂന്ന് എല്ലുകൾ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് തരം അസ്ഥികൾ കൂടിച്ചേർന്ന് വിവിധ തരം ടിഷ്യൂകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് എന്ന ജോയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം കൂടിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോൾഡർ ക്യാപ്സുൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സുളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ മൂലം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തിക്നെസ് മൂലമാണ് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് സിൻഡ്രോം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി പറയുന്നത് കൂടാതെ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ അമിതമായി ഈ ഒരു രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് പ്രധാനമായി ഈ ഒരു രോഗമുള്ളത് ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അമിതമായുള്ള വേദനയാണ് കൂടാതെ സ്റ്റിഫ്നെസ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് അഥവാ കൈ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു രോഗം കടന്നു പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഫ്രീസിംഗ് ഫേസ് രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രോസൺ ഫേസ് മൂന്നാമത്തേത് ഥോയിങ് ഫേസ് ഈ ഫ്രീസിംഗ് ഫേസിൽ നമുക്ക് അമിതമായുള്ള ഒരു വേദനയും സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൈ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വേദന നാല് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ഈ ഒരു ഫേസ് കാണാം പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഈ രോഗം മാറുന്നതാണ് അതായത് ഫ്രീ ഫ്രോസൺ ഫേസ് ഈ ഒരു ഫ്രോസൺ ഫേസിൽ നമ്മുടെ വേദന ഒക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് കൈ അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു ആറു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നീട് ഇതൊരു ഥോവിംഗ് ഫേസ് അഥവാ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിലേക്ക് ഈ ഒരു രോഗം മാറാറുണ്ട് ആയുർവേദത്തിന് ഈ ഒരു രോഗത്തെ അവബാഹുകം എന്നൊരു രോഗവുമായിട്ടാണ് സാദൃശ്യമുള്ളത് നസ്യ മുതലായ ചികിത്സകളിലൂടെ ഈ ഒരു രോഗത്തെ വളരെ ഫലപ്രദമായി ആയുർവേദത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ് കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തെ നമുക്ക് ഒരു അപകടകരമായ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രോസൺ ഷോൾഡറിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമായി ഫിംഗർ ലാനർ എക്സസൈസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വേദനയുള്ള കൈ ഒരു ചമലിൽ വെച്ച് വിരലുകൾ കൊണ്ട് പതുക്കെ ക്ലൈം ചെയ്യുക മേലോട്ട് വേദനയുള്ള പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നിർത്തി ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ ദിവസം തോറും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് നേരം രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യാം സൈഡ് വൈസായി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണിത് ചെയ്യുമ്പോൾ വിരലുകളിൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പതുക്കെ ശരീരം ഈ ചെമ്മലിനോട് അടുപ്പിച്ച് കൈകൾ മാക്സിമം ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തതായി ഹാങ്ങിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇതൊരു ചെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡെസ്കിലൊക്കെ പിടിച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം വേദനയുള്ള കൈ ഇതുപോലെ തളർത്തിയിട്ട് ശരീരത്തോടൊപ്പം പതുക്കെ കറക്കുക ഇത് ഉള്ളിലോട്ടും പുറത്തോട്ടും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ കറക്കാം ഇത് തന്നെ സൈഡ് സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ സൈഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് തരത്തിൽ സൈഡ് വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മുൻപിലോട്ടും പിന്നോട്ടും ചെയ്യാം ശരീരം തളർത്തി കൊടുക്കുക പതുക്കെ ചെയ്യുക വേദന ഉള്ളപ്പോൾ നിർത്തുക അടുത്തതായി ഒരു എലവേറ്റിംഗ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇതൊരു പി വി സി പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയോ പിടിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈ താഴ്ത്തി പൊന്തിക്കാം പതുക്കെ ചെയ്യുക മാക്സിമം കൈ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് കൈയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി ഒരു വളഞ്ഞ പി വി സി പൈപ്പോ വടിയോ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് നമ്മുടെ എൽബോ വേദനയുള്ള കൈയുടെ എൽബോ ശരീരത്തിൽ അടുപ്പിച്ച് വെച്
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇരുന്നോ ഒരു കസാരയിൽ ഇരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്വാ കൈ മേലോട്ട് കയറുത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം പതുക്കെ മേലോട്ട് വലിക്കുക താഴ്ത്തുമ്പോൾ കൈ പതുക്കെ താഴോട്ട് വിടുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിയർ ക്യാപ്സുലാർ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിന് സഹായിക്കുകയും വേദന വളരെയധികം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും ഇതും നമുക്കൊരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് തവണ വരെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം അവസാനമായുള്ളത് ഒരു റിലാക്സാക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനമായി ചെയ്യാം സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് നിന്നോ നമുക്കിത് ചെയ്യാം ശരീരം ലൂസാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ഷോൾഡർ മുന്നിലോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ തവണ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഈ ഷോൾഡറിനോട് അടുബലിച്ച് കിടക്കുന്ന നെക്കിനും ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസും കൊടുക്കണം പ്രകാരം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ തവണ നമുക്ക് ഡെയിലി രണ്ട് നേരം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം